வெண்ணிலா கபடி குழு பார்ட் டூ ஒரு மிகப்பெரிய சகாப்தம் படைத்த திரைப்படம் அந்த படத்தை எப்படி ரெண்டாவது பார்ட்டாக எப்படி எடுக்க போகிறார்னு எல்லாருக்கும் ஒரு வியப்பும் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா எடுத்திருக்க களம் வந்து கபடி இப்படி ஒரு அருமையான படத்தை தயாரிக்க முதல்ல வந்திருக்க பூங்காவனம் ஆனந்தன் ஆனந்த் அவர்களுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சிகள் எல்லாராலையும் பண்ணுறதுக்கு தைரியம் முதல்ல வராது சினிமா எடுக்கக்கே தைரியம் வராது அதில் இந்த ஸ்போர்ட்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் தைரியம் அதிகமாக வராது அது மாதிரி துணிச்சலோடு எடுக்க வந்த முதல்ல உங்களை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன் சார் அதுக்கு அடுத்த அதுக்கு அடுத்தபடியாக செல்வசேகரன் அவர் எப்படி இப்படி ஒரு துணிச்சல செகண்ட் பார்ட்டியான ரொம்ப ஒரு மு முள் மேலே நடக்கிற ஒரு விஷயம் கத்தி மேலே நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது அது எப்படி அவர் அவருக்கு இதை செகண்ட் பார்ட்டை எப்படி எடுக்கணும்னு அவருக்கு அந்த துணிச்சல் வந்ததுன்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது கண்டிப்பாக செல்வசேகரன் சார் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கள் விக்ராந்த் ஒரு இளம் இன்னைக்கு அவர்கிட்ட அவ்வளோ ஒரு வேகம் இருக்குது கிரிக்கெட்லலாம் அவ்வளவு ஒரு பூந்து விளையாடுறாரு எல்லா விஷயத்துலையும் இந்த வருஷத்தில் அவருக்கு நல்ல படங்கள்லாம் இருக்குது இந்த படம் நிச்சயமாக வெண்ணிலா கபடி குழு பார்ட் டூ அவருக்கு பெரிய இதாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு நல்ல படங்களை கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் நம்ம பிக்சர் பாக்ஸ் அலெக்சாண்டர் அவர்கள் அவர் வந்து நல்ல கருப்பனுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு முழுக்க ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய நினச்சி வாங்கியிருக்க படம் அதுக்கப்புறம் தர்மத்துறை நிறைய படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ அந்த படத்தை முழுக்க வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அலெக்சாண்டர் ஒரு ராசியானவர் இளம் ஒரு இது திரையளவுக்கு வந்து ஒரு இளம் ஆளு அவரும் இந்த படத்து மூலமாக எல்லாருக்கும் பேரும் புகழும் பெறணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை இது அது இல்லாமல் நிறைய பேர் தாஸ் அண்ணன் நடிச்சிருக்காரு ரவி மரி அவர்கள் அப்புக்குட்டி எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க ஹீரோயின் படத்தினுடைய ஹீரோயின் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஒரு யதார்த்தமான கதாநாயகி கிராமத்து நாயகி ரொம்ப நல்லா எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலையை கேமராமேன் முதல் கலை இயக்குனர் எல்லாருமே அவங்க வேலையை நல்லா பண்ணிக்கிறாங்க நான் படம் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப எமோஷனலாக பசுபதி முதல் கிஷோர் முதல் எல்லாருமே அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா எப்பவுமே பக்கத்தில் இருக்கவங்கள நம்ம நேசிக்க தவறிடும் எல்லா விஷயத்தையும் இல்லையே குடும்பங்கள் அண்ணன் தம்பி நம்மளுடைய உறவு முறைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம நேசிக்க தவறிடும் கபடி என்பது நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டன் முப்பாட்டன் இவங்க உருவாக்கிய ஒரு விளையாட்டு ஆனால் காலப்போக்கில் அதை அழிஞ்சு போகுமோங்கிற ஒரு பயம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு தான் ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருந்தாரு சுசீந்திரன் அண்ணன் அவர்கள் ஆக்சுவலி இளைய தளபதி அவர்கள் கபடிக்கு ஒரு நல்ல இது கொடுத்துருந்தாரு கில்லி படம் மூலமா இருந்தாலும் இந்த இளைஞர்கள்கிட்ட அந்த மோகம் மேற்கத்திய மோகம் தான் எப்போவுமே அதிகமாக இருக்குது எப்படி நம்மளுடைய கல்ச்சர் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் நம்மளுடைய இதெல்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டு அந்நிய கல்ச்சரை நம்ம ரொம்ப ரசிக்கிறோமோ அதே இது இன்னும் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது எப்படி கிரிக்கெட்டுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் ஒரு விளையாட போனாலும் சரி ஒரு பார்க்குக்கு போனாலும் சரி கிரிக்கெட்டை பற்றி விழுந்து விழுந்து பேசுகிறாங்க அதை பற்றி ஓவராக பேசுகிறாங்க பரவாயில்ல ஆனாலும் கிரிக் கிரிக்கெட்டுக்கு ஈக்குவலாக கபடியும் பேசப்படணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆசை கபடிங்கிறது நம்ம வீர விளையாட்டு ஒரு செலவு இல்லாத விளையாட்டு நம்மளுடைய உடற்பயிற்சி யோகா எல்லாமே அதில் கலந்துருக்கு ரத்தம் நாணம் ஃபுல்லாக அவ்வளவு ஒரு பயிற்சி புரண்டு விளையாடுற விளையாட்டு அந்த கபடி மட்டும்தான் தரையில் மண் பூமாதேவி கூட விளையாடுற ஒரு விளையாட்டு அற்புதமான ஒரு வீர விளையாட்டு அந்த விளையாட்டை நம்ம வந்து கோட்டை விட்டுட்டு இருக்கோமோ சொல்ல தவறி விட்டோமோ ஏன்னா ஒவ்வொரு அரசாங்கம் முதல் எல்லாருமே இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் முன்னாடிலாம் ஸ்கூலில் அந்த விளையாட்டு இருந்துகிட்டு இருந்தது பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு பி பிடி பீரியடில் கபடியை மஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க ஒரு நான் படிக்கும் போதெல்லாம் இருந்தது ஆனால் இப்போ எந்த இடத்துலையும் கபடிங்கிறது கிடையாது இந்த வெண்ணிலா கபடி குழு டீம் மூலமாக நாங்கள் சொல்ல தெரிவிக்கிறது அரசாங்கத்துக்கும் சரி எல்லாருக்கும் சரி கபடிங்கிற விளையாட்டை கண்டிப்பாக ஒரு உடற்பயிற்சி பீரியடில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டும் நம்மளுடைய வீர விளையாட்டு இது இதை நீங்கள் சாதாரணமாக நினைக்கிறாங்க நம்ம தமிழர்கள் தோன்றிய பண்பாடு தோன்றிய கலாச்சாரம் தோன்றிய காலகட்டத்திலே ஒரு வீர விளையாட்டாக போற்றப்பட்ட ஒரு விளையாட்டு கபடி என்பதை என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு விளையாட்டை அரசாங்கம் கையில் எடுக்க வேண்டும் பிடி பீரியடில் கண்டிப்பாக ஒரு பீரியடு வந்து கபடி என்கிற விளையாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இளைஞர்கள் அப்ப தான் பாருங்க டாஸ்மாக் கிளப் இருக்கிறான் எப்ப பார்த்தோம் திறந்து கண் மிளிக்கக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா செல்போன் வச்சுட்டு இருக்கிறான் ஈவினிங் பார்த்தா டாஸ்மாக் காலில் பார்த்தா செல்போன் வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலி ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா டிவி சீரியல் எப்படி உருப்பட நாடு ஒரு பயிற்சி அந்த கபடி மாதிரி ஒரு விளையாட்டுகள் நமக்கு இருந்துன்னா ஆரோக்கியம் தெம்பு வீரம் எல்லாமே அதுல வந்துடும் 
நான் சொல்றது மட்டும் இல்ல போன வாரம் திருநெல்வேலியில நான் ஒரு டீம் ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கேன் அதனால தான் இவ்வளவு தைரியமா சொல்றேன் என்னால முடிஞ்சது நான் செய்துட்டு இருக்கேன் உங்களால எவ்வளவு செய்ய முடியும் ஆனா யாருமே நல்ல விஷயங்களுக்கு குரல் கொடுக்கறதும் கிடையாது செய்யறதும் கிடையாது வந்தா மட்டும் பண்ணாதீங்க இதோ நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல விளையாட்டு தைரியமா எடுத்திருக்காங்க இந்த விளையாட்டு போய் சேரணுங்கிற ஒரு நல்ல அக்கறையில சொல்ற வேற ஒண்ணு யாரு மேலும் கோபத்து இதுல நான் சொல்லல இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம பாரம்பரிய விளையாட்டு நம்ம மறந்துடக்கூடாது இது வந்து விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம அந்த இளைஞர்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான ஒரு உடற்பயிற்சி இல்லையா ஒரு சந்தோஷமான விளையாட்டு ஆகவே எல்லாரும் இதுக்காக விளையாடணும் ஸ்பான்சர் பண்ணணும் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு டீமை நான் தத்து எடுத்திருக்கேன் சென்னை டீமை நான் தத்து எடுத்துருக்கேன்னு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு இந்த வெண்ணிலா கபடி குழுக்காக இவங்க எப்படி போராடி இருக்காங்களோ நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு பெரிய செலவு இல்லாத விளையாட்டுங்க இது ஒரு கபடி டீமை ஸ்பான்சர் பண்ற பெரிய செலவா செலவே கிடையாத ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இதை பார்த்த பிறகாவது நடிகர்களாலும் சரி யாராவது ஒரு நிறுவனங்களும் சரி டீம் அந்தந்த ஊர்ல உள்ள டீம்களை கூட ஸ்பான்சர் பண்ணி அவங்க உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் கபடி விளையாட்டை மேலும் மேலும் வளர்க்க வேண்டும் வெண்ணிலா கபடி குழு போல பல கபடி சம்பந்தமான படங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வர வேண்டும் என்றால் செல்வசேகரன் அவர்கள் இந்த படத்துக்காக ரொம்ப உழைச்சிருக்காரு கபடியை வந்து அவ்வளவு அழகா அற்புதமா எடுத்திருக்கிறாரு கிரௌடு படம் முழுக்க கிரௌடு இருக்குது ஊர்ல எப்படி இவ்வளவு கூட்டத்துக்குள்ள வச்சு படம் கபடி எடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளவு அற்புதமா எடுத்திருக்கிறாரு நேச்சுரா இருக்குது கபடி ஆகவே ஒவ்வொருவரும் கபடிங்கிறது நம்ம பாரம்பரிய விளையாட்டு எப்படி ஜல்லிக்கட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்களா அதை விட இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க ஏன்னா இது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஊர்லயும் உள்ள இளைஞர்கள் விளையாட வேண்டிய விளையாட்டு இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்